buenas tardes personas que nos sintonizan del listín diario nos encontramos aquí en la Casa Nacional del Partido de la Liberación Dominicana PLD porque convocaron a una eh, rueda de prensa ahora a las 2 de la tarde ya ha pasado un poco de las 2 de la tarde son las 2 y 15 en estos momentos como pueden ver eh, todavía no ha llegado ningún dirigente del, del Partido de la Liberación Dominicana pero nos mantenemos a la espera de que llegue mientras tanto las personas algunos observadores allá en el fondo y en general todo tipo de personas eh, se conglomeran aquí en este salón en la Casa Nacional del Partido de la Liberación Dominicana a la espera de que inicie una rueda de prensa como dije previamente convocada para las 2 de la tarde Hola Tomás Vázquez eh, estamos acá en, en la Casa Nacional del Partido de la Liberación Dominicana donde los dirigentes de este partido van a hablar eh, todavía no se sabe exactamente de qué, pero se presume que va a ser sobre los resultados de las elecciones municipales que sucedieron ayer, domingo 15 de marzo. Estamos a la espera de que lleguen los dirigentes peledeístas que se colocarán acá en la mesa. Vemos las copas, algunas sillas y el banner con la cara del profesor Juan Bosch el logotipo del Partido de la Liberación Dominicana y dos grandes pantallas. Vamos a ver si se utilizarán para el día de hoy. Aquí vemos la mesa donde se van a sentar los diferentes dirigentes o miembros del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Un detalle a tomar en cuenta son estos aparatos que permiten a la persona que esté arriba en el podio leer ya sea un discurso o algún tipo de mensaje que se quiera dar a la nación. Parece que lo de hoy no va a ser improvisado, sino que se va a tratar de un discurso ya previamente preparado. Tenemos al director de comunicaciones del PLD, Héctor Olivos. Algunas personas, observadores en términos general delegados del PLD y miembros reunidos aquí en esta sala de la Casa Nacional del Partido de la Liberación Dominicana. Como dije previamente, estamos acá porque el Partido de la Liberación Dominicana convocó a las 2 de la tarde una rueda de prensa y se presume que van a hablar de los resultados de las elecciones del día de ayer municipales donde el PLD perdió en gran parte de los municipios ante el Partido Revolucionario Moderno. Como se puede ver aquí cerca del podio están estos aparatos que permiten a la persona que se para a hablar, leer algún tipo de mensaje o, o discurso, lo que aparenta ser que no va a ser improvisada la, el mensaje que pretende dar el Partido de la Liberación Dominicana la tarde de este lunes. Como decía previamente, aquí vemos la mesa donde se van a sentar los dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, específicamente del Comité Político, quien fue que convocó a esta reunión, a esta rueda de prensa. La convocatoria estaba hecha para las 2 de la tarde, no obstante, aún no inicia, siendo las 2 y 20 de la tarde, pasado 20 minutos el presunto inicio de su convocatoria. Se recuerda que en las elecciones del día de ayer, domingo 15 de marzo, elecciones municipales, el Partido Revolucionario Moderno venció en gran parte de los municipios a los candidatos del Partido de la Liberación Dominicana PLD y se espera que para esta rueda de prensa los miembros del PLD den su parecer sobre estos resultados. Aquí veo un mensaje, no tiene que hablar de política, sino de coronavirus. Puede que sea un tema a tratar dentro de, este, de esta convocatoria de prensa. Pero seguimos obviamente a la, a la espera de que lleguen los participantes. Tenemos obviamente eh, bastantes personas, simpatizantes, miembros del Partido de la Liberación Dominicana.
Todavía se desconoce exactamente cuál va a ser el tema a tratar, pero se presume que pueda ser los resultados de las elecciones de este domingo 15 de marzo, donde el Partido de la Liberación Dominicana perdió en gran parte de los municipios cabeceras frente a los candidatos del Partido Revolucionario Moderno. de la prensa y algunos observadores sentados de este lado la mesa donde se estarán sentando los miembros del comité político del partido de la liberación dominicana unos equipos de prensa todavía por acá tenemos estos aparatos que es un detalle a tomar en cuenta ya que es posible que lo utilice la persona que está hablando a través del podio para leer algún tipo de mensaje o discurso previamente preparado. Viendo esto, se puede considerar que lo que vayan a, dar, no va, que lo que vayan a decir no va a ser nada esporádico, no va a ser nada del momento, sino va a ser un, un discurso previamente organizado y planteado. Vemos miembros, PLD, observadores. Y hacen presencia en esta Casa Nacional del Partido de la Liberación Dominicana a la espera que inicie esta convocatoria, esta rueda de prensa del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Como dije previamente, no se desconoce que van a hablar exactamente, pero se presume que van a ser sobre los resultados de las elecciones y quién sabe si tal vez incluyan el tema del coronavirus, por ejemplo. Se recuerda que en mayoría de los municipios cabecera en las elecciones municipales de ayer, domingo 15 de marzo, el partido, de la, el partido Revolucionario Moderno se impuso a los candidatos del PLD. siguen llegando personas, miembros, observadores, no obstante los miembros del comité político del Partido de la Liberación Dominicana no llegan a pesar de que la convocatoria estaba indicada para las 2 de la tarde. Se recuerda además que en una nota publicada en nuestro portal listindiario.com decimos, miramos un poco para atrás y recordamos los dichos del presidente Danilo Medina y de Gonzalo Castillo, candidato a la presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana, en los que ambos coincidieron y dijeron, quien gane la municipal, las elecciones municipales también ganará en mayo. mensaje que en su momento en su momento causó revuelo y causó sonido y vamos a ver si se expresan sobre los resultados obtenidos por el PLD en el día de ayer hmm. vemos cómo están recogiendo algunas sillas al parecer va a haber menos personas en la reunión de hoy
repito, algunas de las sillas que están colocadas detrás de la mesa presidencial están siendo recogidas. Al parecer va a haber menos personas en esta reunión de lo que se esperaba. Dejaron organizadas exactamente cinco sillas. Y las que están ya en la mesa presidencial. Reitero la convocatoria fue realizada por el Partido de la Liberación Dominicana para las 2 de la tarde. Se desconoce exactamente cuáles van a ser los temas a tratar, pero se presume que van a tratar el tema de, las, de los resultados obtenidos en las elecciones municipales de ayer domingo 15 de marzo. Y quién sabe si podrían tratar tal vez el tema del coronavirus u otros temas de interés político. Seguimos a la espera de que lleguen los miembros del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Vemos como en la mesa hay algunas sillas que están recogidas. ¿Quién sabe si tiene algún significado en sí? Son las sillas del centro específicamente. También hace un, hace un rato recogieron algunas sillas que estaban ubicadas en la parte de atrás. Lo que se presume puede ser un, una... Puede ser un mensaje de que van a venir menos personas de lo que estaban pensadas para venir. Vemos acá el podio. Algunas de las personas, miembros del PLD, al parecer va a iniciar en pocos minutos esta rueda de prensa. Héctor, Héctor Olivos, encargado de comunicación del PLD. Tomó los micrófonos, vamos a ver qué anuncia. No, déjame perseguir probando a ver si, la, si está buena la vaina aquí, la, la señal.
autoridades, medios internacionales, que han acudido a esta convocatoria que hace la dirección del Partido de la Liberación Dominicana, representada en una nutrida representación del Comité Político de nuestro partido, teniendo la presencia también de compañeros y compañeras que son aliados al Partido de la Liberación Dominicana y también la presencia de compañeros y compañeras dirigentes de partidos de latinoamericanos que han venido como observadores a este proceso electoral y que en horas de la mañana de este día escuchamos el relato de la observación que le hicieron al proceso electoral. La dirección del Partido de la Liberación Dominicana tuvo una reunión en horas de la mañana de este día haciendo una evaluación del proceso electoral. Y en ese sentido ha convocado a esta rueda de prensa para dar a conocer ello. De antemano le decimos que esta rueda de prensa, esta, esta, dar a conocer esta posición, la preside el compañero presidente de nuestro partido, el compañero Benito Clemontal. La presencia de nuestro candidato a la presidencia de la República, el compañero Gonzalo Castillo, próximo presidente de la República. El compañero Rubén Pichara, quien es el coordinador general de la campaña, los compañeros que nos representan ante la Junta Central Electoral y los compañeros y compañeras que son miembros del Comité Político, como decíamos anteriormente, y la presencia de aliados al Partido de la Liberación Dominicana. Esta reunión del Comité Político tomó la decisión de que fuera el compañero Gonzalo Castillo como miembro del Comité Político y candidato presidencial quien deba conocer la decisión adoptada en, este, en la lectura, en la expresión de este documento. Es decir, que se dirige a todos ustedes, desde aquí al país, el compañero Gonzalo Castillo. Trabajaremos 
sin descanso para no defraudarnos. Estos resultados nos dan la confianza, la energía y la voluntad para seguir adelante. No obstante, la campaña de descrédito a la que fue sometido el Partido de la Liberación Dominicana y sus aliados por la suspensión de las elecciones del 15 de febrero pasado, incidente en el que no tuvimos participación alguna, los datos preliminares hasta ahora muestran a un PLD fuerte junto a sus fuerzas aliadas. De las posiciones selectivas en disputa, el PRM y aliado han obtenido 182 posiciones para un 46.31%. Mientras que el PLD y sus aliados han obtenido 174 posiciones para un 44.27%. Por 
generales en las elecciones municipales siempre es así no la tendencia. En, la, en el sentido general siempre las elecciones de medio término no consistan en el secretario general. El secretario general no va a tener Tenemos, no van a renunciar. ¿Dónde está él? Rodrigo Javier, ¿por qué no vino Reinaldo? Bueno, señores, ustedes han visto ya un poco la reacción de miembros del Comité Político de la Liberación Dominicana. Danilo, Reinaldo Pared, secretario general, ¿por qué no vino? Danilo, cuéntame. Danilo. Bueno, señor. Bueno. Está en la prensa. Salió hoy de emergencia. El de emergencia no se va a un chequeo normal. Eso no repercutirá en las elecciones. En la, en la, en la, en la que viene la vamos a, en la presidencial vamos a arrollar, porque luego de los eventos que pasaron el 27 en, en la plaza de la, de, de la bandera, que cargamos nosotros por mantener la gobernabilidad sin tener responsabilidad de los hechos, estamos esperando los resultados de la auditoría de la OEA para que aquel que haya cometido si hubo de mismo ahí, todo el peso de la ley esté sobre ellos. A nosotros lo afectó, indudablemente. El presidente Danilo Medina había dicho que esto iba a ser un referente a lo que pasaría en mayo. ¿Usted Pero, cree oye, que esto es un referente? Cuando tú ves que estamos en el tú a tú, aún bajo esas condiciones que no fueron las mejores, tú te garantizo que en primera vuelta de Gonzalo Castillo se va en mayo. Apueste a eso. Bueno, como pudieron ver, ninguno de los miembros del comité político, salvo Monchi Padul, habló con la prensa. No estuvo presente el presidente Medina, tampoco estuvo presente Reinaldo Párez Pérez, una de las incertidumbres. Presuntamente está enfermo, pidió una licencia, avisó que no iba a asistir a la reunión de hoy. A pesar de los constantes mensajes sobre la, la victoria del PRM en las elecciones municipales, Monchi Fadul dijo que van a arrollar en las elecciones del 16 de mayo, las elecciones presidenciales. Recién nos sintonizan, hace unos breves minutos concluyó la rueda de prensa aquí en el comité, en la Casa Nacional del PLD por parte del comité político. Estuvieron ausentes algunos protagonistas, como en el caso de Reinaldo Párez Pérez, el presidente Danilo Medina. El... Allá seguiremos la ruta. Y quien habló para la población, para dar a conocer la posición del PLD con respecto a los resultados obtenidos en las elecciones fue el candidato presidencial de este partido, Gonzalo Castillo, quien dijo que la diferencia es mínima. Lo mandamos, lo mandamos.
Bueno, como decía, concluyó hace unos minutos la rueda de prensa aquí en la Casa Nacional del Comité, de la Casa Nacional del PLD por parte del Comité Político el Partido de la Liberación Dominicana. Ninguno de los protagonistas que estuvieron acá, de los miembros del Comité Político, quisieron ofrecer declaraciones, salvo por José Ramón Fadul Monchi, el ministro de Interior y Policía, quien dijo que van a arrollar en las próximas elecciones de mayo, independientemente de los resultados obtenidos en las elecciones municipales pasadas de ayer, domingo 15 de marzo. Dijo que la diferencia es tan solo de dos puntos en cuanto a los candidatos obtenidos por parte del Partido de Revolucionario Moderno y del Partido de la Liberación Dominicana. Ahora mismo están reunidos todos los miembros del comité político en este salón. Pasaron rápidamente y evitaron en mayoría hablar con la prensa, con los medios de comunicación. Bien, aquí hace algunos minutos concluyó una rueda de prensa por parte del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, donde el candidato presidencial de este partido, Gonzalo Castillo, habló y dio la posición del partido frente a los resultados obtenidos en las elecciones. Ya la rueda de prensa concluyó aquí en, en, el, en la Casa Nacional del Partido de la Liberación Dominicana, donde estuvieron los miembros del Comité Político. Gonzalo Castillo, el, el candidato presidencial por parte del Partido de la Liberación Dominicana, fue el que tomó la palabra y se refirió a los resultados obtenidos en las elecciones municipales de ayer, domingo 15 de marzo, donde el Partido de la Liberación Dominicana fue derrotado por, el, por los candidatos, ahora alcaldes y y regidores del Partido Revolucionario Moderno. Dijo que la diferencia es tan solo de dos puntos y ofreció algunas estadísticas que posteriormente van a ser confirmadas por nuestro equipo en listindiario.com. Por otro lado, aunque ningún miembro del comité político quiso hablar, sí habló, eh, Monchi Fadul, el, el ministro de Interior y Policía, quien dijo que en las, a pesar de los resultados obtenidos en estas elecciones, van a arrollar en las elecciones presidenciales hasta el próximo 16 de mayo. Otro dato a tomar en cuenta fue que no asistieron Reinaldo Pared Pérez, el presidente Danilo Medina, y otros miembros del comité político. Si sí estuvieron presentes el presidente del Partido de la Liberación Dominicana, Temisto Clas Montaz, el candidato presidencial, Gonzalo Castillo, y otros miembros del comité político. Bien, para esta y más informaciones sobre lo que sucedió en esta rueda de prensa del Partido de la Liberación Dominicana, Visiten listindiario.com para enterarse de todo lo que sucedió y más del ámbito político. Buenas tardes.